வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டேஸ் நவம்பர் நைன்த் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் கேரளா மூவ் சுப்ரீம் கோர்ட் அகேன்ஸ்ட் கவர்னர் அகெயின் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குற எந்த நியூஸில் கேரளாவோட சில பில்ஸை வந்து அந்த கேரளாவோட கவர்னர் பாஸ் பண்ண ஐ மீன் ஒப்புதல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்றதுக்காக கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகியிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ பஞ்சாப் கவர்னர் ஐ மீன் பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேரளா கவர்மெண்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து கவர்னர் கவர்னர் வந்து அந்தந்த மாநிலங்களோட பில்ஸ்க்கு வந்து ஒப்புதல் தரமாட்டேங்கிறாங்கன்ற சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து அணுகியிருக்காங்க ஸோ ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து என்னென்னா எந்தெந்த மாநிலங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகிச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி அணுகிச்சு அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கவர்னரோட ரோல் அப்படின்றது என்ன ஒருவேளை கவர்னர் இந்த மாதிரி பில்லுக்கு ஒப்புகை கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மாநிலத்தோட ப்ரொக்ரஷன் வந்து பாதிக்கப்படுதா அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான ஒரு கண்டென்ட் தான் அது ரைட் அடுத்தது ஜி செவன் மீட் அப்பீல்ஸ் ஃபார் ஹியூமன்டேரியன் ப்ராசஸ் இன் காசா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜி செவனோட ஜி செவன் அப்படின்றது ஒரு சர்வதேச ஒரு குரூப் நாடுகளோட குரூப் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களோட ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒரு மீட்டிங் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மனிதாபிமானத்துக்காக மனிதாபிமானத்துக்காகவாவது காசாவில் அட்டாக் வந்து இஸ்ரேல் வந்து நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு நல்ல அதுக்கு அடுத்து எடிட்டோரியல் அப்படின்னு போல் அதை நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷனில் ஃபோல் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பிரேசில் வில் கிவ் கண்டினியூட்டி டு இந்தியாஸ் பிரசிடென்சி ஆஃப் ஜி டுவெண்ட்டி சேஸ் அம்பாசிடர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளுக்கான அந்த தலைமை பண்பு தலைமையோட அந்த பதவி காலம் வந்து இந்தியாவுக்கு இந்த நவம்பரோட முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஷின் தென் இதுக்கு அடுத்தது யாருக்கு போகுது அப்படின்னா தலைமை பொறுப்பு வந்து பிரேசிலுக்கு போகுது ஸோ பிரேசில் அடுத்த ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து ஜி டுவெண்ட்டியோட பிரசிடெண்டாக இருப்பாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரேசில் அப்படின்றது பிரிக்ஸில் இருக்குது இப்ஸா அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது ஜி ஃபோர் குரூப்பிங்ஸ் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது இந்த ஜி ஃபோர் குரூப்பிங் அப்படின்றதோட நோக்கம் வந்து என்னென்னா ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ ஜெர்மனி ஜப்பான் இந்தியா பிரேசில் இவங்க இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்தது தான் ஜி ஃபோர் கண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜி ஃபோர் குரூப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் இப்போதைக்கு இந்த இப்ஸாவோட இப்ஸா இப்ஸா அப்படின்ற இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆப்ரிக்கா தான் இப்ஸான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த குரூப்பிங்கோட மீட்டிங் வந்து பிரேசில் நடக்க போகுது அதே மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டி வந்து இருபத்தி ஜி டுவெண்ட்டி வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிரேசில் நடக்க போகுது காப் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் காப் அப்படின்ற கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மிட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் நடக்க போகுது எங்கே பிரேசிலில் நடக்க போகுது ஸோ அதனால் இந்த பிரேசில் மற்ற இந்த குரூப்பிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்தியாவோட இந்தியா எந்தளவுக்கு பிரசிடென்சியை கொண்டு பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி நாங்களும் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இந்த ஜி ஃபோர் குரூப்பிங்னா யார் இப்ஸானா யார் அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அவ்வளோவா ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அப்புறம் டெல்லி டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் டு கார்ப் ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ டெல்லியில் இந்த ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே வந்து ஆடான் ஆடான் ஈவன் ஸ்கீம் வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மாற்றம் அதுக்கு சப்ளை அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஐஐடி கான்பூரோட சேர்ந்து இதை வந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் யார் யாரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஓகேவா ரைட் இதில் வந்து நேஷ்னல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியை நம்ம பார்த்துக்கணும் அது என்வரான்மெண்ட்லேயும் கொஷினாக வரும் ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வரும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய நியூஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் நிறையில் வர வர்றதுக்கான வாய்ப்புக
அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேஷன் அண்டர் பிடிஎஸ் டைவர்டட் டு ஓப்பன் மார்க்கெட் இன் பெங்கால் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த எம்பவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் அப்படின்னு அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பிடிஎஸ் அப்படின்றதே வந்து பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மக்களுக்கு விலைவாசி உயர்வு இல்லாமல் அடிப்படை வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்குறது தான் பிடிஎஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து டைவெர்ட் ஆகுது அப்படின்ற போது அது அதனால் வந்து அந்த பயனாளிகள் அப்படின்றவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிஎஸில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குறை ஏன்னா சட்டீஸ்கர் ஏற்கனவே வந்து இந்த பிடிஎஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் மயமாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ சட்டீஸ்கர் நம்ம வந்து யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஜென்ரலாக சட்டீஸ்கர் பின்தங்கிய மாநிலம் அதை எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பெங்கால் மாதிரியான மாநிலங்கள் அதை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ பொறுத்திருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் பெங்காலும் வந்து ஒன்று ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த யூபி பீகார் மகாராஷ்டிரா பெங்கால் இது நாலுமே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா பாப்புலேஷன் வச்சுருக்கோம் சரி அப்படிப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேஷன் வந்து டைவெர்ட் ஆகுது அப்படின்றது ரொம்ப கிரேவ் கன்ஷன் ஓகேவா ரொம்ப கவலைக்குரிய ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதில் வந்து பிடிஎஸ் அப்படின்ற அந்த ஜி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் கரப்ஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை நம்ம ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்தது யூனியன் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சிக்ஸ் ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் ரிசனர்ஸ் அண்ட் ஜெயில் விசிட்டர்ஸ் ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க ஜெயிலில் இருக்கிறவங்கள போய் பார்க்குற பார்க்குறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆதார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு பிரிசன் வந்து இருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு எழு எழுபத்தெட்டு சிறைச்சாலைகள் அப்படின்றது இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கிரிமினல் கிரிமினல்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த கிரிமினல் சிண்டிகேட்டை வந்து ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கிரிமினல் சிண்டிகேட்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு இயங்கக்கூடிய ஒரு தீய நோக்கத்தோடு இயங்கக்கூடிய ஒரு குரூப் தான் சிண்டிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்கள வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாமே இந்த ஆதார் ஐடென்டிகேஷன் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நம்ம இதனால் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மாறிடும் நம்ம சிஸ்டம் ஓகே பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து டபிள்யூஹெச்ஓ ஹெயில்டு இண்டியா சக்ஸஸ் இன் மேனேஜிங் டிவி ஓகேவா ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் டிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல டிபியை மேனேஜ் பண்ணுறது இந்தியா சிறப்பாக செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சில இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிபி மார்டாலிட்டி அப்படின்றது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு டிபினால் இறக்கக்கூடியவங்களோட அளவு வந்து கம்மியாகிருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க டிபியை பற்றி நான் இருக்கனே சொன்ன மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸ் வந்து வரும் ஸோ டிபிக்கான காரணங்கள் அதோடைய மருந்து என்னென்ன இருக்குது கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்கீம் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பிலிம்ஸ் பேண்ட் ஆஃபில் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்தியா இயர் புக் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்தது இஸ்லாமாபாத் பிலிம்ஸ் காபூல் ஃபார் எக்ஸ்பெலிங் ஆஃப்கான்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் அதாவது பாகிஸ்தான் வந்து அகதிகளை வெளியேறிட்டு இருக்காங்க ஸோ யாருன்னா ஆப்கான் அகதிகள் அதுக்கு காரணமே வந்து ஆப்கான் அகதிகளை வந்து அவங்க நாட்டுக்கு திருப்பி பலவந்தமாக அனுப்புறது அப்படின்றது அதுக்கு காரணமே இந்த காபூல் தான் ஆப்கானிஸ்தான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்தது ஐஎஸ் அட்டாக் ஆரம்பிச்சிருச்சு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தீவிரவாத ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிரியாவில் வந்து ஒரு முப்பது அரசு ஆதரவாளர்கள் சிரியா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதரவாளர் ஆதரவாளர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சிரியாவில் என்ன நடந்துகிட்டு வருது அதில் ஐஎஸோட பய பங்கு என்ன அப்படின்றத பற்றின வீடியோ வந்து நம்ம சிவில் நஸ்ட் ஐஎஸ் யூடியூப்பில் வந்து இருக்குது ஸோ அதை செக் பண்ணி பார்த்துங்க அப்போ தான் சிரியாவில் நான் என்னென்ன என்ன பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்றது ஹோலிஸ்டிக்காக தெரிய வரும் இதுக்கு மேலே ஐஎஸ் அட்டாக் இப்போ தான் நியூஸில் சின்ன சின்ன மைனர் அட்டாக் இருந்திருக்கலாம் பட் இப்போ ஒரு முப்பது முப்பது பேர்த்த கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்ற போது மேஜர் அட்டாக் ஸோ ஐஎஸோட கை வந்து ஓங்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக அங்கே போர் நடந்துகிட்டு இருக்குது சிரியாவில் சரியா
இந்த ஆர் எஸ் எஃப் அப்படின்றவங்க யாரு எல் ஜெனிலியா அப்படின்ற என் ஜெனீனியா ஜெனீனா ஜெனிலியா இல்லை ஜெனிலியான்றவங்க ஒரு ஆக்டர் எல் ஜெனீனா அப்படின்ற அந்த இடம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்றத நீங்க பாத்துருங்க ஓகேவா ஸோ மேப் பேஸ் ஒர்க் அடுத்தது யூரோப்பியன் யூனியன் யூனியன் கூட உக்ரைன் வந்து சேர்றதுக்கான ஒப்புதல் வந்து டிசம்பர்ல கிடைச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன்ல இந்த உக்ரைன் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஓவரால் நியூஸை பார்க்கும்போது யூரோப்பியன் கமிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு படிக்கணும் யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன என்னென்னு படிக்கணும் யூரோப்பியன் கவுன்சில் அப்படின்னா என்னென்னு படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா இந்த யூரோப்பியன் கவுன்சில் அப்படின்றது தான் உக்ரைன் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் கூட சேர்க்கறதுக்கான அந்த வேலைகளை வந்து தொடங்கும் அது டிசம்பர்ல வந்து தொடங்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த யூரோப்பியன் யூனியனோட பாலிசியை வந்து அதோட எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவா ஓகேவா ஸோ மற்ற மற்ற இதுல எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இதுல இதோட அந்த யுக்ரைன் வந்து சேரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்ளிகேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி ஜார்ஜியா கொடுத்துருந்துச்சு நாங்க வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் கூட ஜாயின் பண்றோம் அதோட கேண்டிடேச்சரையும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்ளிகேஷனை தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஏத்துக்கிறதுன்றது வேற அடுத்த அடுத்த கட்டமா போகும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் வேற காசா பத்திர நியூஸ் தான் வேற எதுவும் இதுல தேவைப்படாது ஓகே இஸ்ரேல் காசாவை பத்தி நம்ம போதுமான அளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இதுக்கு மேலே புதுசா வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பிஸ்னஸ் பேஜ் பிஸ்னஸ் பேஜில் யுஎஸ் வந்து ஒரு யுஎஸ் வந்து ஆதானி இந்தியாவோட அதானி குழுமம் செயல்படுத்தி வர்ற ஸ்ரீலங்கா போர்ட் டெர்மினல் ப்ராஜெக்டில் வந்து பங்கு பெறுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்தியா அமெரிக்கா ரெண்டும் சேர்ந்து கொழும்பில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கங்க போர்ட் ஆஃப் கொழும்பு அப்படின்னா மேற்கு பகுதியில் இருக்குது கொழும்பு அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேப்பில் ஓகே அது மட்டும் இருந்தால் போகும் இந்த நியூஸில் அதுக்கடுத்தது ஆர்பிஐ மேக் அ ட்ரேட்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்பிஐ வந்து இந்த ரிப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனுபுலேட் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்து வரும்பொழுது மேனுபுலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷனாக என்ன ப்ரைஸ் ரைஸ்னா என்ன ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற அந்த டாபிக் நல்லா படிச்சுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரேட்ஸ்னா என்ன ஆர்பிஐயோட ரிப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட்லாம் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தான் இந்த நியூஸ் வந்து புரியும் ஸோ பெரும்பாலும் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இந்த நியூஸ் இப்போதைக்கு பேக்ரவுண்டு தான் படிக்கணும் இந்த நியூஸ் தேவை இல்லை ஓகேவா இது சம்மந்தப்பட்ட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் அப்படின்றத நம்ம படித்தா போதும் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ இதோட இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சசி தரூர் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல் மற்ற எடிட்டோரியல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் மற்றும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஸோ சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிலே டெய்லி இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதில் அப்லோட் பண்ணுறோம் எடிட்டோரியல் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ மந்த்லி மேகசின்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்குற இந்த நியூஸ் பேப்பரை நீங்கள் அதிலேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெய்லி நியூஸ் பேப்பரும் அங்கே அப்லோட் ஆகிடும் ஓகே அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ஸோ தகவலுக்காக நான் அவர் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இதோட இந்த கம் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நன்றி